Hello cả nhà, xin chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ nha Hôm nay mình cũng sẽ trả lời với cả nhà một món ăn rất là quen thuộc đó là món khô bò Để đón Tết nha mọi, mọi người ơi Nhưng mà món này mà khô bò sẽ có hương vị sốt ít ô rất là thơm nha mọi người Mọi người cùng vào bếp với mình nha Chúng ta sẽ có nguyên liệu sau đó là thân bò mình sẽ có nửa ký nha cả nhà ơi Thân, các bạn đang dùng thân bò của Úc ấy, thì sẽ đẹp và ngon hơn cho người nha Việt Nam thì nó không đẹp lắm Mình sẽ có người cần các bạn nha, khoảng là 2-30g Rồi, dầu hà cũng vậy, 10-20g các bạn nha Và sẽ có thêm uh, uh, ớt chua các bạn nha, khoảng 10g Rồi, đó, tươi tô số ít đồ các bạn, khoảng 10-20g các bạn nha Rồi, bột ngũ vị hương với bột mờ kho là khoảng 1g nha các bạn Rồi hành tím là khoảng 30 đến 40 gram tương tự rồi sẽ có muối các bạn nha cho khoảng ít thôi 1 đến 2 gram các bạn nha rồi xả cũng vậy cỡ 2 đến 30 gram rồi được các bạn cho nhiều chút nha 10 đến 20 gram trở lên cũng được khoảng 50 gram càng tốt rồi mình sẽ có thêm là dầu ăn 2 30 ml dầu điều cũng vậy khoảng 2 30 ml luôn rồi tỏi cũng vậy tương đương với xả với uh, hành tím là khoảng 2 30 g cho lên. Rồi hạt nêm các bạn nha. Nêm mình cho chút thôi, khoảng 5 3 3 5 g thôi. ớt à, xay đó, cho cay thêm xíu. Khoảng 5 g 10 g và ớt bột cũng vậy 10 đến 20 g và chút bột nghệ là khoảng 2 đến 3 g các bạn nha. Rồi tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình hấp cái uh, ăn bò trước các bạn nha. À, sẽ thấp không mình sẽ sóc nhiệt qua nước lạnh đó, để nó giữ được ngọt bên trong các bạn nha. Sau khi nước lạnh xong đó, thì các bạn hãy bỏ túi lạnh rồi cho cứng lại rồi mình sẽ cắt nhỏ dễ hơn các bạn nha. Trong cái giờ đợi mình sẽ bắt đầu mình xay như này, xay những cái phần nguyên liệu đó, đó để tạo mùi đó. đó như là mình sẽ bỏ dầu ăn, dầu điều cùng với tỏi xả gừng hành tím nha các bạn nha đó, mình xay chung thêm uh, ớt chuông nữa đó. để cho nó nó nhuyễn thì mình nấu sốt đó, nó sẽ mau mau tạo mà dậy mùi hơn và mau chín hơn các bạn nha thì những nguyên liệu này mình đã nấu hết rồi nấu sẵn hết rồi nên các bạn có thể một đó, mình đem nơi sấy hoặc đem nướng hoặc là có thể đem qua nắng từ tại bò mình đã hấp chín và mình liệu mình cũng sẽ nấu luôn đó, các bạn chỉ cần phơi nắng một hay nắng hai nắng này đó là mình sẽ ăn được các bạn nha đó, với lại bò mình đã nấu sốt mình đã nấu này thì mình để sẽ lâu hơn đó, rất là nhiều công dụng đó. tại vì những bài viết ở trên mạng hay là ở ngoài đa số nó nó bò tươi hay là nước sốt còn tươi á nên sẽ nhiều khi nó không có được an toàn vệ sinh với lại nó không mình bảo quản lâu các bạn Đó. mình làm cái này nó sẽ bảo quản lâu hơn các bạn nha Ok, sau khi xong phần sốt mình đã xay thì mình sẽ bắt đầu bắt chảo lên à, Mình sẽ bắt đầu mình xào phần sốt các bạn nha, cho nó xào lại Đó. Sốt này bao gồm những liệu tỏi, xả, gừng, nghệ, bột nghệ, dầu điều, dầu ăn, tím, tỏi Đó, thì nguyên liệu trong đó luôn Với có cái phần sốt bít ô luôn các bạn, Đó, mình xay chung Còn gia vị lát mình nấu mình sẽ cho vào để mình đeo các bạn nha 
các bạn đem cái vị này sẽ nó bị ngọt ngọt cái xíu thì sẽ ăn ngon hơn các bạn thì có mặn các bạn mặn nó sẽ ăn rất là khó mình sơn khoảng cỡ 50 phút cho nó đặt lại các bạn nha sau khi hỗn hợp sốt và nóng bắt đầu mình sẽ đem gia vị các bạn nha nêm đường muối ớt và bột ớt đó, hạt nêm đó, mình sẽ cho vào để mình bắt đầu mình nêm các bạn nha mình à, xem độ mặn độ ngọt như thế nào các bạn nha mình cứ các bạn thấy vị tại vì à, lúc này nó quan trọng mình sốt đó, nó mà ngon đó, thì nó sẽ ướp cái bò rất là ngon Rồi cái phần bò mình đã hấp xong rồi các bạn Sau khoảng cỡ 3 phút mình đã hấp xong rồi các bạn thấy không Đó là chính rồi đó Bây giờ mình sốc nhiệt qua nước lạnh các bạn nha Sau đó mình phải bỏ nước lạnh cho đâm lại Hoặc là các bạn có thể để sốc nhiệt để lâu chút thì mình sẽ cắt Rồi cắt xong mình sẽ cho mình ướp các bạn nha Rồi chính rồi đó các bạn Mình chuẩn bị sẵn cao hơn nước, nước, nước đá lạnh các bạn nha Rồi sau khi xong thì sắp nhạc xong thì bạn hãy bảo tủ lạnh cho nó cứng lại Hoặc là các bạn có thể chờ nó nguội hẳn á Thì bắt đầu mình mới cắt các bạn nha Cắt thì các bạn cắt theo cái thớt thịt thịt đó Dù mà thớt thịt nó như nào các bạn hay cắt theo chiều đó Thì thịt nó sẽ liên kết nhau sao không bị buông các bạn Nếu các bạn mà cắt không đúng chiều á Thịt nó sao không có kết dính thì dễ buông rồi các bạn thấy hình phẩm dơ mà cắt xong đó nó đang cái hình như rồi chuẩn bị xong các bạn bây giờ mình chỉ cần chọn phần sốt vào để mình ướp thôi nha à, thì mình đối với các bạn ấy, phần sốt này á cái màu nó sẽ không có màu đỏ như bên ngoài thì nếu mà ở bên ngoài các bạn có thể bỏ thêm một chút bột ớt bột mà bột cao hoa các bạn bột cặp á thì mình có giới thiệu bài đó trong cái bài mà làm cái sườn kinh đô đó nó tạo màu thì nếu mà bỏ qua nhiều quá sẽ mình nghĩ nó không tốt sức khỏe các bạn nên các bạn nên nếu bạn nào không không cần cái màu đẹp quá thì có thể cần bỏ vào nha đó. mình sử dụng cái những cái chất tự nhiên không hợp tự nhiên nó tốt hơn đó. rồi mình đi bao tay vào mình trộn các bạn trộn cho đều rồi sau đó mình để 
khoảng cỡ nửa tiếng thôi bạn nha cho nó thấm sau đó các bạn hãy đeo phơi nắng một nắng nắng gắt các bạn thì mình sẽ dùng nó khô thì sử dụng không có các bạn hãy sấy nha hoặc để nướng được sấy thì mình sấy cỡ 5 đến 6 tiếng nữa lên đó nhiệt độ khoảng 50 độ 60 độ nướng cũng vậy nướng thì không có được không có được gọi là khô như sấy các bạn bởi vì nó sẽ nóng nó sẽ ảnh hưởng tới cái thịt đó mau cháy hơn rồi sau khi ướp xong thì mình chuẩn bị các bạn nha mình đem nướng à, tại vì mình chỉ có lò nướng thôi thì mình sẽ nướng cho các bạn xem luôn thì ăn thì nó cũng gần như nha nhưng mà sấy á, thì nó sẽ khô hơn à, nướng thì không khô bằng các bạn xếp đều các bạn xếp đều có nhiều các bạn sấy có thể có nhiều vị các bạn xếp lên nhiều vị ra bạn nào mà muốn đậm đại hơn thì có thể nướng hoặc là sấy một lần á cỡ một tiếng hai tiếng sau mình lấy ra mình tẩm gia vị thêm bình nữa mình sấy tiếp nữa sẽ là vị gia vị sẽ đậm đà hơn nữa các bạn nó sẽ ngon hơn nữa tại vì những cái sốt này mình đã nấu hết rồi chín hết rồi chín hết rồi các bạn Rồi bây giờ mình cho vào lò nướng nha các bạn Nướng vào lò thấp các bạn nha à, Nướng khoảng cỡ 1 tiếng hơn 2 tiếng các bạn à, Hoàn nhiệt độ khoảng 50-60 độ Rồi chuẩn bị Sau thời gian rồi chuẩn bị nướng nha các bạn ơi Rồi Chờ đợi nào Và đây là kết quả Mọi người nhìn xem ngon không nè Khối bò đã được tẩm ướp với gia vị xô bít ô rất là thơm đó, Cùng các tạo nguyên liệu xả tỏi đó, Cực kỳ nồng nàn nha các bạn nha Ăn thơm ngon hơn bên ngoài nhiều luôn Và rất là mềm các bạn đó, Sấy như thì nó sẽ khô nhưng mà sẽ hơi cứng các bạn nha Mình làm cái này nó sẽ mềm và ăn sẽ ngon hơn các bạn nha đó, Thêm một chút xíu chanh dắt lên nữa thôi là số dắt luôn mọi người ơi Tuyệt vời lắm nha Tết mà làm miếng này cùng với một chút bia thì thôi số 1 luôn các bạn ơi Rồi đơn giản quá Má không cả nhà thấy không Đó Cả nhà còn cho gì mà không danh thủ những ngày cuối, cuối năm Và bếp và làm cho cả nhà thức thức nào Đó Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau nha Chúc cả nhà ngon miệng với món ăn khô bò số xo này nhé nhớ đừng quên đăng ký like và share nhé bye bye